ఏసు ప్రభుని వెంబడించడంలో నాయకత్వం వహించిన స్త్రీ వేకువనే ఏసును వెదకిన స్త్రీ పునరుత్నుడైన ఏసు సంఘటనకు ప్రప్రథమ సాక్షి మగ్దలైన మరియ ఎవరి మగ్దలైన మరియ ఈ మన గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం ఏసు పునరుత్నుడయ్యాడు నేను ప్రభుని చూశాను అని శిష్యులకి లోకానికి ప్రకటించిన ప్రప్రథమ సాక్షి ఒక స్త్రీ ఆమె మగ్దలైన మరియ మన స్త్రీలందరికీ ఒక గౌరవాన్ని తెచ్చే స్త్రీ ఒక మాదిరి అయినటువంటి స్త్రీ యేసు ప్రభు పునరుత్న సంఘటన గురించి నలుగురు సువార్థికులు కూడా రాస్తారు అందులో యేసు ప్రభు సిల్వ చెంత నిలబడిన యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యోహాన్ ఇంకా చక్కగా రాస్తాడు యోహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయంలో యోహాన్ రాస్తున్నాడు ఆదివారం తెల్ల తెల్ల వారకు ముందే మగ్దలైన మరియ మరి సలోమియమ్మ అలాగే చిన్న యాకూబు యోసేపుల తల్లి మరియమ్మ సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకొని ఆ సమాధి దగ్గరికి యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఆయన మృతదేహానికి సుగంధ ద్రవ్యాల్ని రాయాలని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దారిలో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ సమాధికి పెద్ద రాయిని పెట్టారు కదా ఆ రాయిని దొర్లించడానికి మనకెవరు సహాయపడతారు అని చెప్పి వాళ్ళు ధ్యానించుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు వెళ్తుండగా మగ్దలైన మరియ తన గత జ్ఞాపకాల్లోనికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే సమాధి చాలా దూరం మూడు గంటలకి ఎరుషలేం నుంచి బయలుదేరితే సమాధి దగ్గరికి సూర్యోదయానికి చేరుకుంటారు అప్పుడు యేసు ప్రభు తనని ఎలా విడుదలనిచ్చారు ఎలా తను యేసు ప్రభుకి శిష్యురాలైపోయింది తన కళ్ళ ముందే యేసు ప్రభుని సిలువ వేస్తున్నప్పుడు ఆమె ఎంత బాధ పొందింది ఆయనని సమాధి చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కొరకు వేచి ఉంది ఆయనకి మృతదేహానికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పెట్టాలని కానీ సమాధి చేసే సమయానికే విశ్రాంతి దినం వస్తుంది సాయంకాలం విశ్రాంతి దినం శుక్రవారం సాయంకాలం ఆరు నుంచి శనివారం సాయంకాలం ఆరు వరకు ఆ రోజు వాళ్ళు ఏ పని చేయకూడదు కనుక ఆమె వేచి ఉంది ఆ విశ్రాంతి దినం ముగియగానే ఆదివారం తెల్ల తెల్ల వారకు ముందే బయలుదేరుతూ గత జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరి మగ్దలైన మరియ తన జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట లూకాస్ వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూస్తే ఈ మగ్దలైన మరియ ఎవరు ఈమె గలీయా సరస్సు తీరంలో ఉన్న కఫర్నామ్నకు మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మగ్దలైన అను గ్రామంకు చెందిన స్త్రీ కనుకనే ఈమెను మగ్దలైన మరియ అని పిలుస్తారనమాట ఈ గ్రామం పేరు పట్టి పిలిచిన స్త్రీలు ఉన్నారు బెతానియా మరియ అట్లా అని చెప్పనమాట బెతానియాలో ఉన్న మరియ మార్త లాజర్ వాళ్ళ సోదరి ఈ మగ్దలైన అనే గ్రామానికి చెందిన స్త్రీ మరియ ఒకరోజు యేసు ప్రభు కఫర్నామ్ నుంచి మూడు మైళ్ళే సువార్త బోధించేటప్పుడు గలీలీయ సరస్ తీరాన కఫర్నామ్లో పేతురు వాళ్ళ ఇంట్లో యేసు ప్రభు ఉంటారు అక్కడి నుంచి మూడు మైళ్ళ దూరం ఉన్న మగ్దలీనకి సువార్త చెప్పడానికి వెళ్తారు మగ్దలీన అనే గ్రామానికి అక్కడ ఆయన సువార్త బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు సువార్త బోధన తర్వాత ఏడు దయ్యములు పట్టి ఉన్నటువంటి ఈ మగ్దలీన మరియకి ఏడు దయ్యాల నుంచి విడుదలనిస్తారు ఏడు దయ్యాలంటే నేను చెప్పాను తపస్కాల ధ్యానంలో గర్వము కోపము అసూయ ధనాష మోహము తిండిపోతుతనము నిద్ర సోమరితనం అని ఇవి అనమాట ఇవి చా సాధారణంగా అందరిలో కూడా ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్క మోతాదులో ఉంటాయన్నమాట ఈ ఏడు దయ్యాల నుంచి మగ్దలైన మరియని యేసు ప్రభు విడుదలనిస్తారనమాట అప్పుడు ఆమె జీవితం దయ్యాలు పట్టినప్పుడు ఒకరి జీవితం ఎలా ఉంటుంది చూడండి అలా అందరికీ దూరంగా ఉన్న ఆమెని యేసు ప్రభు కరుణతో విడుదలనిచ్చిన తర్వాత ఆమె కృతజ్ఞతగా యేసు ప్రభుకి శిష్యురాలైపోతుంది యేసు ప్రభుతో చెప్తుంది అయ్యా నా జీవితము ఈ దయ్యాలతో ఉన్నప్పుడు చాలా భయంకరంగా ఉంది ఎవరూ నన్ను ప్రేమించలేదు మీరు నన్ను ప్రేమతో నాకు విడుదలనిచ్చారు మీకు సేవ చేసుకుంటూ ఉంటానని యేసు ప్రభు సువార్త సేవలో ఆయనకి తోడుగా ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ పిన్ని చిన్న యాకోబు యా యోసేపుల తల్లి మరియమ్మ మరియ తల్లి వాళ్ళ చెల్లెలు అలాగే సలోమియమ్మ పెద్ద యాకోబ్ యోహాన్ల తల్లి సలోమియమ్మ ఇంకా చాలామంది స్త్రీలు ఆయనకి తోడుగా ఉంటారు లూకాస్ వార్త ఎనిమిది ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూస్తే అక్కడ యోహానమ్మ సుజానమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా చాలామంది స్త్రీలు ఆ రోగాల నుంచి మరి అపవిత్రాత్మల నుంచి విడుదల పొందిన స్త్రీలందరూ కూడా యేసు ప్రభుకి జీవితాన్ని అర్పించుకొని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు అలా ఉన్న స్త్రీలలో ఈమె కూడా ఉందన్నమాట 
అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు స్వస్థపరుస్తారో మగ్దలైన అనే గ్రామంలో ఈ మరియని అప్పటి నుంచి మరియా యేసు ప్రభుకి దాసురాలైపోతుంది శిష్యురాలైపోయి ఆయనకి తోడుగా ఉన్న స్త్రీలలో వాళ్ళతో పాటు ఆమె ఉంటూ వాళ్ళతో చెప్పి ఉంటుంది అనమాట మరి సలోమి అమ్మతో తర్వాత మరియ యేసు ప్రభు వాళ్ళ పిన్ని మరియ తల్లి చెల్లెలతో అమ్మ మీతో పాటు నేను కూడా ఉండి చిన్న చిన్న పనులు చేసి యేసు ప్రభు సేవలో నా జీవితాన్ని గడుపుకుంటాను ఆయనకి కృతజ్ఞతగా సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను అంతకీ మించిన భాగ్యం నాకు లేదు ఆయన సన్నిధిలో ఉంటే నాకు మళ్ళీ దయ్యాలు పట్టవమ్మ నేను మళ్ళీ ఈ గ్రామంలో ఉండిపోతే నాకు చాలా కష్టం అని వాళ్ళని అడిగి ఉంటుంది ఆ స్త్రీలు ఈమెను కూడా వాళ్లతో పాటు కలుపుకొని యేసు ప్రభు సేవలో శిష్యుల సేవలో ఉన్నారనమాట అలా యేసు ప్రభుకి ఆమె సేవ చేస్తుంది సేవ చేస్తూ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా యేసు ప్రభు గలీలియాలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్త్రీలు అక్కడ ఆయనకు సేవ చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయన శిష్యులు పన్నెండు మంది ఈ పదముగ్గురికి కూడా సేవ చేస్తున్నారు ఎంతగా వాళ్ళు యేసు ప్రభుకి సేవ చేశారంటే చివరి వారం అనమాట యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో చివరి వారం నేను తపస్కాల ధ్యానాల్లో చెప్పాను మార్కు పదకొండు నుంచి పదహారు వరకు మీరు చదివితే యేసు ప్రభు ఆదివారం రోజు మాణికొమ్ముల ఆదివారం రోజు గలీలియా నుంచి అంటే కఫర్నాంలో ఉన్నాడు పేతురు వాళ్ళ ఇంట్లో గలీలియా నుంచి బయలుదేరి ఎరుషలేంలోనికి ప్రవేశిస్తాడనమాట అప్పుడు శిష్యులతో పాటు ఈ స్త్రీలందరూ కూడా ఉన్నారనమాట యేసు ప్రభుత్వం ఆ వారమంతా అంటే ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల సేవలో ఉన్నారు చివరి వారంలో కూడా ఈ స్త్రీలందరూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత యేసు ప్రభుని కల్వరికి తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు సిలువనిచ్చి మరియ తల్లితో పాటు ఈ స్త్రీలందరూ ఉన్నారు అందుకే అక్కడ ఏమని రాస్తారంటే మార్కు పదిహేను ఇరవైలో యేసు గలీలియా నుండి వచ్చిన స్త్రీలు ఆయనకి పరిచర్య సువార్త సేవలో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయనతో ఉన్న స్త్రీలందరూ కలవరి మార్గంలో మరియ తల్లితో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళ చెల్లెలు మరియమ్మ మగ్దలైన మరియ సలోమి అమ్మ ఈ స్త్రీలందరూ దయ్యాల నుంచి విడుదల పొంది యేసు ప్రభుకి సేవ చేసిన స్త్రీలందరూ మరియ తల్లితో పాటు ఉండి ఆమెను ఓదారుస్తూ అలాగే యేసు ప్రభు శ్రమల్లో కనీసం వాళ్ళు అలా తోడుగా ఉండి ఆ మోరల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారనమాట అందుకే యేసు ప్రభుని సిలువ వేసినప్పుడు సిలువ చెంత స్త్రీలు ఉన్నారు కానీ కానీ శిష్యులు లేరు కడరా భోజన సమయంలో యేసు ప్రభు వాళ్లతో శిష్యులతో భోంచేస్తూ ఏమంటారంటే నా శ్రమల్లో నాకు తోడుగా ఉన్నవారు మీరే పేతురు ఒక గంట నాతో పాటు ప్రార్థించు అని చెప్పాడు కానీ గెస్సెం అనే తోటలో గురువారం రాత్రి పదకొండు గంటలకి ఆయనని బంధించినప్పుడు రోమ సైనికులు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు కానీ స్త్రీలు వెళ్ళలేదు స్త్రీలు వాళ్లతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళతో పాటు సిలువ చెంత సిలువ యేసు ప్రభువుని సిలువ వేస్తున్నప్పుడు ఆయన బాధని పంచుకున్న ఆయన తల్లితో పాటు మగ్దలైన మరియ కూడా అక్కడ ఉంది యేసు సిలువ చెంత ఆమె ఆయన తల్లి యోహాన్ స్వార్థ పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదులో యేసు సిలువ చెంత ఆయన తల్లి కన్న తల్లి ఉంది అక్కడ బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉంది అలాగే సలోమి అమ్మ ఉంది క్లోఫ భార్య మరియమ్మ మగ్దలైన మరియ ఇంకా కొందరు స్త్రీలు గలీలియా నుండి ఆయనతో పాటు వచ్చిన స్త్రీలు కూడా అక్కడ ఉండి సిలువ చెంత ఉండి ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఎంత బాధ యేసు ప్రభు కోసం నిలబడి మోరల్ సపోర్టుగా యేసు ప్రభు శిష్యుడు అందరూ పారిపోయారు కానీ శిష్యుడు యోహాను ఆ సమయానికి వస్తాడనమాట అక్కడ రాస్తున్నాడు వాళ్ళమ్మ సలోమి అమ్మ అంటే యోహాన్ వాళ్ళ మమ్మీ అక్కడ ఉందని రాస్తున్నాడు అనమాట యేసు ప్రభుని సిలువ వేస్తున్నప్పుడు ఆమె పొందిన బాధ ఆమెకి జ్ఞాపకం వస్తుంది నేనేం చేయలేకపోయాను ఆయన సిలువ వేస్తున్నప్పుడు సిలువ నుండి దింపినప్పుడు మరియ తల్లి చేతిలో పెట్టినప్పుడు ఆ గాయాలన్నీ ఆమె చూస్తూ ఉంది యేసు ప్రభుని సమాధి చేస్తున్నప్పుడు స్త్రీలు అంత దూరాన ఉండి సమాధిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఆ సమాధి చేస్తుంటే చూశారు చూసి ఇంటికి వెళ్ళి సుగంధ ద్రవ్యాలు తయారు చేశారు విశ్రాంతి దినాన వాళ్ళు వేరే పని చేయకూడదు కాబట్టి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆదివారం వేఖజామున బయలుదేరుతుంది ఈమె ఎరుషలేం నుండి బయలుదేరుతుంది ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలతో కలిసి అక్కడ వెళ్ళేసరికి ఆ సమాధి రాయి తొలగించబడి ఉంటుందన్నమాట అప్పుడు ఆమె ఆతురుతో ఆ సమాధి లోపల యేసు ప్రభు ఉండరు ఖాళీగా ఉంటుంది అయ్యో అయ్యో ప్రభుని ఎవరు ఎత్తుకొని పోయారు ఆ ఏడుస్తూ మళ్ళీ ఎరుషలేంలోకి సమాధి దగ్గర నుంచి వస్తుంది పేతుని లేపుతుంది పేతురు యోహాను యేసు ప్రభు లేరు రండి సమాధిలోనికి వచ్చి చూడండి అప్పుడు వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు ఈమె కూడా వాళ్ళతో పాటు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది 
ఆ రెండోసారి ఇంకా వేరే స్త్రీలు రాలేదు ఈమె మాత్రమే వచ్చింది లోపలికి వెళ్తాడు పేతుడు చూస్తాడు చూస్తే అది ఖాళీగా ఉంటుంది తర్వాత యోహాన్ కూడా చూస్తాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ మగ్దలేని మరియ సమాధి చెంత నిలవబడి నేను కూడా ఆ సమాధి చెంత నిలబడ్డాను లోపలికి వెళ్ళాను చూశాను రెండు వేల ఏడులో అప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను మగ్దలీన మరియ ఇలా నిలబడి ఉంటుందా ఆ ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఏడుస్తూ 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 ఉంటుంది సమాధి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక గదిలాగా ఉంటుంది అనమాట లోపలికి చూస్తే యేసు ప్రభుని ఎక్కడైతే సమాధి చేశారంటే ఎక్కడ ఆయన మృతదేహాన్ని ఉంచారో అక్కడ తల వైపున కాళ్ళ వైపు ఇద్దరు దేవదూతలు ఉంటారు ఈమె ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ దేవదూతలు అడుగుతారమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అయ్యా నా ప్రభుని ఎవరో తీసుకొని పోయారు ఎక్కడ ఉంచారో నాకు తెలీదు అయ్యా ఎక్కడ ఉంచారో నాకు తెలీదు నా ప్రభుని ఎవరో ఎత్తుకొని పోయారయ్యా దేవదూతలతో మాట్లాడుతున్నానని కూడా ఆమెకు తెలియట్లేదు అంత బాధ అనమాట మళ్ళీ ఏడుస్తుంది నా ప్రభు నా ప్రభు అని వెనక్కి ఇలా అని తిరిగి చూస్తుంది ఎందుకో ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ తిరిగి చూస్తే అక్కడ తోటమాలి నిలబడి ఉంటాడు అప్పుడు అప్పుడు అడుగుతుంది అప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా ఎవరిని వెతుకుతున్నావమ్మా అని అడిగితే నా ప్రభుని నువ్వు వెతుకొని పోయి ఉంటే ఎక్కడుంచావో చెప్పు నేను వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం 